ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ദ ക്ലാസ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എയ്റ്റ് സോഷ്യൽ യൂണിറ്റ് രണ്ട് റിവർ വാലി സിവിലൈസേഷൻ എന്ന പാഠത്തിൻ്റെ ലെറ്റസ്റ്റ് എസ് എസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് പ്രിപ്പയർ എ നോട്ട് ഓൺ ദി ഏർലി എക്സ്കവേഷൻ ഇൻ ദ ഇൻഡസ് വാലി റീജിയൻസ് ഇൻഡസ് വാലി സിന്ധു നദിത്തടത്തിൽ നടന്ന എക്സ്കവേഷൻസ് ഉത്ഖനനത്തെ കുറിച്ചൊരു നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനാണ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ്കവേഷൻസിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ എന്ത് പറയണം എക്സ് ആദ്യത്തെ എക്സ്കവേഷൻ എവിടെയാണ് നടന്നതെന്ന് പറയണം ദ ഫസ്റ്റ് എക്സ്കവേഷൻ ഫസ് കണ്ടക്റ്റഡ് ഇൻ ഹാരപ്പ ഇൻ ദ പ്രസൻറ്റ് പാകിസ്ഥാൻ ആദ്യത്തെ ഉത്ഖനനം നടന്നത് എവിടെയാണ് ഹാരപ്പയിലാണ് അതിപ്പോൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പാകിസ്ഥാനിലാണ് ഇറ്റ് വാസ് ലെഡ് ബൈ ദയാറാം സാഹ്നി അതിന്റെ ലീഡർ ദയാറാം സാഹ്നി ആയിരുന്നു സിൻസ് ഫസ്റ്റ് എവിഡൻസ് ഫോർ ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ വാസ് ഒപ്റ്റൈൻ ഫ്രം ഹരപ്പ ദി സിവിലൈസേഷൻ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഹരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ അവശേഷിപ്പുകൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് എവിടെ നിന്നാണ് ഹരപ്പയിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സിവിലൈസേഷനെ ആ സംസ്കാരത്തിനെ നമ്മൾ ഹരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് ആഡി ബാനർജി ഹു ലെഡ് ദ എക്സ്കവേഷൻ ഇൻ മോഹൻ ജോദാരോ ഇൻ ദ പ്രസന്റ് പാകിസ്ഥാൻ മോഹൻ ജോദാരോ എക്സ്കവേഷന് നേതൃത്വം കൊടുത്തിരുന്നത് ആർ ഡി ബാനർജി ആണ് പേര് ഓർമ്മ വയ്ക്കുക ആർ ഡി ബാനർജി ആണ് മോഹൻ ജോദാരോയിലെ എക്സ്കവേഷൻ നടത്തിയതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ദയാറാം സാനിയാണ് ഹരപ്പയിലെ എക്സ്കവേഷൻസിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം അടുത്തത് പറയുന്ന എന്താ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ലൈഫ് ഇൻ ദ ഇൻഡസ് വാലി സിറ്റീസ് സിന്ധു നദീതടത്തിലെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തെല്ലാമായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തെല്ലാമായിരുന്നു എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഹാരപ്പൻ സിറ്റീസിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എഴുതുമ്പോൾ എന്ത് എഴുതണം ഇതൊക്കെയാണ് ഹാരപ്പൻ സിറ്റിയുടെ ഫീച്ചർ വരുന്നത് ദ കീ ഫീച്ചർ ഓഫ് ഹാർ സിറ്റീസ് വാസ് ദ യൂസ് ഓഫ് ഹാർഡ് ബേൺ ബ്രിക്സ് ചുട്ട ഇഷ്ടികകളുടെ ഉപയോഗമായിരുന്നു ഹരപ്പൻ സിറ്റിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഓൾ ദി ബിൽഡിങ്സ് വെർ ബിൽഡ് ഓഫ് ബേൺ ബ്രിക്സ് എല്ലാ ബിൽഡിങ്സും തന്നെ ബേൺ ബ്രിക്സ് ചുട്ട ഇഷ്ടികകൾ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് ദ സിറ്റീസ് മോഹൻ ജാദവരോ ഹാരപ്പ ആൻഡ് ലോഥൽ ഹാഡ് ഓൾ ഹാഡ് ടു പാർട്സ് ഈ സിറ്റീസിനെ എല്ലാം രണ്ടായി തരം തിരിച്ചിരുന്നു എന്താണ് പാർട്സ് ഓഫ് ഹരപ്പൻ സിറ്റീസ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദി സിറ്റി ടു ദ വെസ്റ്റ് വാസ് ഹയർ ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദി സിറ്റി ടു ദ ഈസ്റ്റ് വാസ് ലോവർ അപ്പൊ ഉയർന്ന പ്രദേശമെന്നും താഴ്ന്ന പ്രദേശമെന്നും ഹരപ്പൻ സിറ്റീസിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരുന്നു ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഭരണാധികാരികളായിരുന്നു ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾ ജീവിച്ചിരുന്നത് താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഉയർന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ അവശിഷ്ടങ്ങളാണ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് വലിയ വലിയ ബിൽഡിങ്സിൻ്റെ അത് പ്രോബബ്ലി എന്തിൻ്റെ ആവാം അസംബ്ലി ഹാളിൻ്റെ ആവാം അത് നമുക്ക് ഹയർ ഏരിയാസിൽ നിന്ന് ഡിസ്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി റൂയൻസ് ഓഫ് മെനി ബിൽഡിങ്സ് ദാറ്റ് മൈറ്റ് ഹാവ് ബീൻ ഹൗസസ് വേർ അൺ എർത്ത് ഹിയർ താഴ്ന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്താണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾ വസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ വീടുകളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളാണ് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ വേറെ എന്തൊക്കെ പറയാം ഹൗസസ് വർ ബിൽഡ് അലോങ് ബോത്ത് സൈഡ്സ് ഓഫ് പ്ലാൻ സ്ട്രീറ്റ്സ് ദ വർ ഓഫ് വെയ്റിയിങ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് സം ഹൗസസ് ഹെഡ് ഓൺലി വൺ റൂം വേർ ആസ് അതേഴ്സ് ഹെഡ് മോർ റൂംസ് എ കോട്ട് യാർഡ് ആൻഡ് എ വെൽ എവറി ഹൗസ് ഹാഡ് എ ടോയ്ലറ്റ് ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം വാസ് അനദർ ഫീച്ചർ ഓഫ് ദ സിറ്റീസ് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഫ്രം ദ ഹൗസസ് വാസ് ലെറ്റ് ഔട്ട് ഇൻ ടു ഡ്രെയിൻസ് ദീസ് ഡ്രെയിൻസ് വർ connected to the main drain of the street the drains were built of burnt bricks and covered with stone slabs okay appo endha parayna veedugalde karyam parayunnade they were houses along both sides of plant streets ഓക്കെ ഒരു പ്രധാന പാതയുടെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ആ പിക്ചർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തുമായിട്ടാണ് വീടുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത് ചില വീടുകൾക്ക് ഒരു മുറി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ ചിലതിനാകട്ടെ ഒന്നിലധികം മുറികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു മുറ്റമുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മുറ്റത്തൊരു കിണറും ഉണ്ടായിരുന്നു അടുത്ത ഫീച്ചർ എന്താണ് ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം
പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് ഫീച്ചറാണ് ഒന്ന് പറയുന്നത് സിറ്റീനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരുന്നു രണ്ടാമത് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രീറ്റ്സ് ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വീടുകൾ ആ സ്ട്രീറ്റ്സിൻ്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു തേർഡ് വൺ പറയുന്നത് അവിടെയുള്ള ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റമാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ എല്ലാ ബിൽഡിങ്സും ബിൽഡ് ചെയ്തിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു ചുട്ട ഇഷ്ടികകൾ അതായത് ബേൺ ബ്രിക്സ് കൊണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു നാല് പോയിൻറ്റും നിങ്ങൾ മറക്കാതെ എഴുതുക നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്താ വട്ട് വർ ദി ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത് ഇൻ മോഹൻജോദാരോ ഗ്രേറ്റ് ടാങ്ക് ഹോൾ ദ ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത് വാസ് ഡിസ്കവേർഡ് ഇൻ മോഹൻജോദാരോ മോഹൻജോദാരോയിൽ നിന്നാണ് ഒരു വലിയൊരു ടാങ്ക് അതിനെന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത് ദ ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇറ്റ് വോ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എവിഡൻസ് ഓഫ് ദി ആർക്കിടെക്ചറൽ സ്കിൽ ഓഫ് ദാറ്റ് പീരീഡ് ആ സമയത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന കരവിരുതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് ഈ great bath it was built entirely using burn bricks adum endondu thanneyana nirmichirunnathu chutta ishtigagal kondana ee great bath um nirmichirunnathu adu upayogichirunnathu religious ceremonies nanu nokke pinnide nammal parayunnundu okay what are the major handicrafts that prevailed in indus valley civilization indus valley civilization il nilaninnirunna kara kaushala vasukal handicrafts endokke പോട്ടറി മേക്കിംഗ് ഓർണമെൻ്റൽ വർക്ക്സ് ആനിമൽ ഫിഗേഴ്സ് ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് മെൻ വുമൺ ആൻഡ് കാർഡ് വേ മെയ്ഡ് ബീഡ്സ് ആൻഡ് ബാങ്കിൾസ് വേ മെയ്ഡ് സീഡ്സ് വേ മെയ്ഡ് സ്റ്റാച്യൂട്ട് ഓഫ് ഡാൻസിംഗ് ഗേൾ ഇതൊക്കെയാണ് ആ കാലത്തെ കരവിരുതിൻ്റെ അവശേഷിപ്പുകൾ ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ ബ്രോൺസ് ഏജ് സിവിലൈസേഷൻ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യേറ്റ് ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രോൺസ് ഏജ് സിവിലൈസേഷൻ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് ഉത്തരം വരുന്നത് ഹരപ്പൻ പീപ്പിൾ മിക്സ് കോപ്പർ വിത്ത് ടിൻ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ബോൺസ് ഹരപ്പയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ജനങ്ങൾ ടിന്നും കോപ്പറും കൂടി മിക്സ് ചെയ്താണ് ബ്രോൺസ് വെങ്കലം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് ദ മേഡ് ടൂൾസ് ആൻഡ് വെപ്പൺസ് യൂസിംഗ് ബ്രോൺസ് ഈ ബ്രോൺസ് കൊണ്ട് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആയുധങ്ങളും ടൂൾസും ഒക്കെ അവരുണ്ടാക്കി ഓർണമെന്റ്സ് വേ മെയ്ഡ് യൂസിംഗ് ബ്രോൺസ് അവർ അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആഭരണങ്ങളും ഈ ബ്രോൺസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു പിന്നെ ബ്രോൺ നിർമ്മിച്ചത് സ്റ്റാച്യൂട്ട് ഓഫ് ഡാൻസിംഗ് ഗേൾ ബാങ്കിൾസ് എക്സെട്ര വേ മെയ്ഡ് യൂസിംഗ് ബ്രോൺസ് ബ്രോൺസ് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ആ ഡാൻസിംഗ് ഗേളിൻ്റെ പ്രതിമ അതുപോലെ തന്നെ ബാങ്കിൾസ് വളകളും അവിടെ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് സിൻസ് ബ്രോൺസ് വാസ് വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ഹരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ബി നോൺ ആസ് ബ്രോൺസ് ഏജ് സിവിലൈസേഷൻ അപ്പോൾ വളരെ അധികമായി ബ്രോൺസ് ഉപയോഗിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ ഹരപ്പൻ സിവിലൈസേഷനെ നമുക്ക് ബ്രോൺസ് ഏജ് സിവിലൈസേഷൻ ആയിട്ടും വിളിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഉത്തരം ഓക്കെ The artistic skill of the Harappan people is evident in the seals they made. Explain with examples. Harappan people is evident in the seals they made. They made the seals and 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 the seals. They made the artistic skill of the Harappan people and the seals and the seals. That is an example of the seals and the seals and the seals and the seals and the seals. സീൽസ് പറ്റി എന്തൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ദ സീൽസ് വൈഡ്ലി ഫോൺ ഫ്രം ഇൻഡസ് വാലി വോ പ്രോബ്ലി യൂസ് ഫോർ ദി പർപ്പസ് ഓഫ് ട്രേഡ് അവിടെ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ സീലുകളൊക്കെ കൂടുതലും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു ദ സീൽസ് ഡഗ് ഔട്ട് ഫ്രം ഹരപ്പ ബിയർ ദ ഫിറ്റ്നസ് ഓഫ് ദ ക്രാഫ്റ്റ്മാൻഷിപ്പ് അവരുടെ കരവിരുതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് അവിടെ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള സീൽസ് ഓക്കെ ദ സീൽസ് വർ മെയ്ഡ് ഫ്രം ക്ലേ ആൻഡ് സ്റ്റോൺസ് സീൽസുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്ലേ കൊണ്ടും സ്റ്റോൺസ് കൊണ്ടുമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് Prepare a note on the art of writing in Mesopotamia. Mesopotamia ile nila nirunnirunna art of writing ine. Ezhuthine kurichu oru note ezhudanaanu parayunne. The Mesopotamian system of writing is called cuneiform. Okay. ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ മെസപ്പുട്ടാമിൻ സിസ്റ്റം ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് എന്താണ് ക്യൂണിഫോം ആണ് ദ സ്ക്രിപ്റ്റ് ദി സ്ക്രിപ്റ്റ് വാസ് വെഡ് ഷേപ്പ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ള പോലെ ആയിരുന്നു അവരുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് വന്നിരുന്നത് they were written on the smooth surface of wet clay tablets a sharp stylus was used for writing the tablets were then baked in sun a huge collection of these tablets has been found here appo idana ee uniform script nu parannu kaanikkunnathu adile parayunnunde shaped aayirunnu nu parayunnunde pinne idu kanda thanne ningalku ariyam endana idu clay alle mannilana idu cheyidirunnathu enganeyana cheyidirunnathu wet clay tablets endana nanavulla clay tablets alle nanavulla clay tablets inde mooli idu pole scripts okke ezhudiittu അവരത് വെയിലെത്ത് വെച്ച് ഉണക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ അധികം ക്ലേ ടാബ്ലറ്റ്സ് നമു
analyze the progress achieved by the bronze age civilization in the field of science and mathematics answer varunathu the mesopotamian system of writing is called cuneiform the script was wedge shape they were written on smooth surface of wet clay tablets wet clay tablets a sharp stylus was used for writing the tablets were then baked in sun okay സയൻസിലും മാത്തമാറ്റിക്സിലും ബ്രോൺസ് ഈ സിവിലൈസേഷനിൽ ഉണ്ടായ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയെന്നാണ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതണം ബ്രോൺസ് ഈ സിവിലൈസേഷനിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബ്രോൺസ് ഈ സിവിലൈസേഷനിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സിവിലൈസേഷൻ ഏതൊക്കെ ഏതൊക്കെ സംസ്കാരങ്ങളാണെന്ന് നമുക്ക് എഴുതണം അപ്പോൾ ദേവ് മെസപ്പൊട്ടാമിയൻ ഈജിപ്ഷ്യൻ ആൻഡ് ചൈനീസ് സിവിലൈസേഷൻ വൈഡ് യൂസ് ഓഫ് ബ്രോൺസ് ടൂൾസ് വാസ് എ മെയിൻ ഫീച്ചർ ഓഫ് ഓൾ ദി സിവിലൈസേഷൻ ഹെൻസ് ദി സിവിലൈസേഷൻ കെയിം ടു ബി നോൺ ആസ് ബ്രോൺസ് ഏ സിവിലൈസേഷൻ അപ്പോൾ അതിൽ മെസപ്പൊട്ടാമിയൻ സിവിലൈസേഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഈജിപ്ഷ്യൻ സിവിലൈസേഷൻ വരുന്നുണ്ട് ചൈനീസ് സിവിലൈസേഷനും വരുന്നുണ്ട് അവിടെ വ്യാപകമായി എന്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ബ്രോൺസ് ടൂൾസ് വെങ്കലം കൊണ്ടുള്ള ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ബ്രോൺസ് ഏജ് സിവിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ആദ്യം എഴുതുന്നത് ഈജിപ്ഷ്യൻ സിവിലൈസേഷനിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് സയൻസിലുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ മെസപ്പൊട്ടാമിയൻ സിവിലൈസേഷനിൽ കിട്ടിയ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് എഴുതും അത് കഴിഞ്ഞ് ചൈനീസ് സിവിലൈസേഷനിൽ ഉണ്ടായ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് എഴുതും ഓക്കെ The Egyptians also attained amazing advancement in the field of science. They formulated a solar calendar. Suri ne adisthana maakkiyulla calendar unda kya dharana adu Egyptians ana. As per this calendar, e calendar pragaram 365 divisam unda irunu. A 365 divisathine avare endu cheedu 12 maasangal ay divide cheedu. Oro maasathilum etra divisangal unda irunu devo 30 days each. Oro maasathilum 30 divisam unda irunu alle. Appo 30 12 etra ay 360 divisam. Pakshe etra divisangal unda nanu parayunnathu 365 divisam. Appo baakiyulla 5 divisam avare endinayittu maati vechu. They set aside for celebration. Pala reethiyil സെലിബ്രേഷൻസിന് വേണ്ടി അവർ ബാക്കിയുള്ള അഞ്ച് ദിവസങ്ങൾ മാറ്റി വെച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് ദ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഈസ് ഓൾസോ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ദ കുഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആൻഡ് റെക്ടാങ്കിൾസ് ടു ടു ഡിറ്റർമൈൻ ടൈം ദ മീഡ് സൺ ഡയൽ എ ക്ലോക്ക് that tells time by the shadow cast by the sun and water clock that works on water current okay appo mathematics ilum avaru valare adhigam munneriyirunnu endokeyana avarku triangle de area um rectangle de area um calculate cheyan pattirunnu nam they to determine time they made sundial endokku kandu pidichirunnu sundial um water clock um sundial endana nammalku ariyam science il nammal padichathana aa shadow ne anusarichu nammal samayam parayunnathu ini water clock endana water current ne anusarichu adha ജലപ്രവാഹത്തിനനുസരിച്ച് സമയം പറഞ്ഞിരുന്ന വാട്ടർ ക്ലോക്ക് ജലഘടികാരവും അവരെ നിർമ്മിച്ചിരുന്നു എ ഹ്യൂജ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം വോർ റിലേറ്റഡ് ടു ട്രേഡ് ദ അച്ചീവ് റിമാർക്കബിൾ പ്രോഗ്രസ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് ആസ്ട്രോണമി അവരും ഒരു കലണ്ടർ ഉണ്ടാക്കി അത് എന്തിൻ്റെ ബേസിസിലായിരുന്നു മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മൂൺ ഈജിപ്ഷ്യൻ സിവിലൈസേഷനിൽ എന്താണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സൺ ആണ് സോളാ കലണ്ടർ ആണ് മെസപ്പൊട്ടാമിയൻ എന്താണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ മൂൺ ആണ് മെസ്സപ്പൊട്ടാമിയൻ എം അല്ലേ വരുന്നത് അപ്പോൾ എം മെസ്സപ്പൊട്ടാമിയ എം ഫോർ മൂൺ അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഓക്കെ ദ ഡിവൈഡ് ഇയർ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് മന്ത്സ് അപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തെ പന്ത്രണ്ട് മാസമായി അവർ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഒരു മന്തിനെ നാല് വീക്സ് ആയിട്ട് അവർ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു നാല് ആഴ്ചകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ദിവസത്തെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറുകളായിട്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് ആരാണ് അത് മെസ്സപ്പൊട്ടാമിയൻസ് ആണ് ദ ന്യൂ ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് അപ്പം ഡിവിഷനും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും സ്ക്വയർ റൂട്ടും ഒക്കെ അവർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു ഏൻഷ്യൻ മെസപ്പൊട്ടാമിയൻസ് ആൻഡ് ഈജിപ്ഷ്യൻ ദ ഏൻഷ്യൻ ചൈനീസ് ടു ഫോമുലേറ്റഡ് എ കലണ്ടർ ഇൻ വിച്ച് എ ഇയർ കൺസിസ്റ്റഡ് ഓഫ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആൻഡ് എ ഹാഫ് ഡേയ്സ് അപ്പം മെസപ്പൊട്ടാമിയൻസിനെ പോലെയും ഈജിപ്ഷ്യൻസിനെ പോലെയും ചൈനീസുകാരും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു കലണ്ടർ രൂപപ്പെടുത്തി അതിൽ ഒരു വർഷത്തിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ആൻഡ് ഹാഫ് ഡേ അത്രയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചര ദിവസമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് ഈ മൂന്ന് സിവിലൈസേഷനിലും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് മാച്ച് കോളം എ വിത്ത് ബി ജോൺ മാർഷൽ ജോൺ മാർഷൽ ഏതിനാണ് ഏതാണ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ദയറാം സാനി ഹരപ്പയിലുള്ള എക്സ്കവേഷനാണ് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ആർ ഡി ബാനർജി മോഹൻജോദേരയിലുള്ള എക്സ്കവേഷനാണ് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ഹ
ക്ലാസ് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട